আসসালামু আলাইকুম আমি ডানা আক্তার প্রভাষক তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ ওয়েলকাম স্টুডেন্টস তোমরা যারা আজকে ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছো তাদের সবাইকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ ক্লাসে অংশগ্রহণের জন্য তো আজকে আমি তোমাদের আইসিটি বইয়ের পঞ্চম অধ্যায় প্রোগ্রাম ডিজাইন এই অধ্যায়টি তিনটি টপিক নিয়ে আলোচনা করব আজকে শুরুতেই আমরা শিখব প্রোগ্রাম তৈরির ধাপ সমূহ কি কি দ্বিতীয়ত আমরা অ্যালগোরিদম এবং ফ্লোচার্ট সম্পর্কে আজকে শিখব তো চলো শুরু করা যাক তোমরা শুরুতেই দেখতে পাচ্ছ প্রোগ্রাম তৈরি ধাপ সমূহ প্রোগ্রাম তৈরি যে ধাপগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে প্রোগ্রাম বা সমস্যা নির্দিষ্টকরণ সমস্যা বিশ্লেষণ প্রোগ্রাম ডিজাইন প্রোগ্রাম উন্নয়ন প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন এবং সবশেষে রয়েছে প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ ও ডকুমেন্টেশন তো চলো আমরা প্রতিটা ধাপ নিয়ে একটু ডিটেলসে আলোচনা করি প্রথমে যে ধাপটি রয়েছে সেটি হচ্ছে সমস্যা নির্দিষ্টকরণ ধাপ একটি কাঙ্ক্ষিত প্রোগ্রাম তৈরি করার জন্য সঠিকভাবে সমস্যা নির্দিষ্ট করতে হবে প্রোগ্রামারকে প্রথমেই শনাক্ত করতে হবে কি সমস্যা সমাধানের জন্য প্রোগ্রাম রচনা করা দরকার অর্থাৎ সমস্যাটি কি সমস্যার বিষয়বস্তু কি ইত্যাদি বিষয়ে জানতে হবে যেমন যদি একটা কোয়েশ্চেন করা হয় যে তোমাদের বলা হলো দুটি পূর্ণ সংখ্যার গসাগু নির্ণয়ের জন্য একটা প্রোগ্রাম লিখো এক্ষেত্রে সমস্যাটা কি গসাগু নির্ণয় তাহলে অর্থাৎ এই যে সমস্যা নির্দিষ্টকরণ ধাপ এই ধাপটিতে সমস্যা কি সমস্যা বিষয়বস্তু কি ইত্যাদি আলোচনা করা হয় পরবর্তী যে ধাপটি রয়েছে সেটি হচ্ছে সমস্যা বিশ্লেষণ ধাপ প্রথম ধাপে সমস্যা নির্ধারিত করার পর সমস্যাটি সম্পর্কে বিভিন্ন ডেটা সংগ্রহ করে সমস্যাটি বিশ্লেষণ করা হয় এই ধাপে প্রয়োজনে সমস্যাটিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে চার্ট গ্রাফ বা তালিকা ইত্যাদি মাধ্যমে গাণিতিক মডেল তৈরি করা হয় সমস্যা সমাধানের ধরনটি কেমন হবে তা বিশ্লেষণ করা হয় এ ধাপে যেমন গসাগু নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু দুটি পদ্ধতি রয়েছে প্রচলিত ভাগ পদ্ধতি এবং উৎপাদক পদ্ধতি তো কোন পদ্ধতিতে সমস্যাটি সমাধান করলে কম সময় লাগবে কোন পদ্ধতিটি বেশি সুইটেবল হবে ইত্যাদি ধরনের যে সকল ডেটা বিশ্লেষণ রয়েছে সেটা এ ধাপে করা হয়ে থাকে তৃতীয় যে ধাপটি রয়েছে সেটি হচ্ছে প্রোগ্রাম ডিজাইন ধাপ সমস্যা বিশ্লেষণের পরই প্রোগ্রাম ডিজাইনের কাজ শুরু হয় সিস্টেমের মূল রূপরেখা মূলত এই ধাপে নির্ণয় করা হয় এবং সেটা কিভাবে ইনপুট ডিজাইন আউটপুট ডিজাইন ইনপুট আউটপুটের মধ্যে সম্পর্ক ডিজাইনের মাধ্যমে আর এই ডিজাইনিং কাজগুলো করা হয় অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্ট ও সুরো কোডের মাধ্যমে তো অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্ট কি এই সম্পর্কে আমরা একটু পরেই ডিটেলসে জানবো তখন তোমরা বুঝতে পারবে অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্টের মাধ্যমে কিভাবে প্রোগ্রাম ডিজাইন করা যায় এর পরবর্তী যে ধাপটি রয়েছে সেটি হচ্ছে প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট বা কোডিং অ্যালগোরিদম ও ফ্লোচার্ট অনুযায়ী প্রোগ্রাম রচনা করাই হল কোডিং প্রোগ্রামিং এর সবচাইতে সহজ ধাপই কিন্তু এই কোডিং ধাপটি অ্যালগোরিদম এবং ফ্লোচার্টকে প্রোগ্রামিং এর ভাষায় রূপ দেওয়াই হলো কোডিং বা প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট যে কোনো একটা প্রোগ্রামিং ভাষায় যখন প্রোগ্রামার অ্যালগোরিদম বা ফ্লোচার্ট অনুযায়ী প্রোগ্রাম রচনা করে সেটাই কিন্তু প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট হয়ে যায় প্রোগ্রামের ধরন ও গঠনের ওপর নির্ভর করে প্রোগ্রামের ভাষা নির্বাচন করা হয় যেমন বৈজ্ঞানিক কাজের জন্য ফটরান বাণিজ্যিক কাজের জন্য কবল ইত্যাদি ধরনের ভাষা নির্ধারণ করা হয় এর পরবর্তী যে ধাপটি রয়েছে সেটি হচ্ছে প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন ধাপ প্রোগ্রাম কোডিং করার পর প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা হয় এই অংশে প্রোগ্রামকে টেস্টিং বা পরীক্ষা করা হয় যে প্রোগ্রামে কোনো ভুল আছে কি না প্রায় দেখা যায় প্রতিটা প্রোগ্রামেই টাইপিংয়ে কিছু না কিছু ভুল থেকে যায় এই ধরনের ভুলকে আসলে বলা হয় প্রোগ্রামের বাগ এবং এই ভুল সংশোধন করার পদ্ধতি হচ্ছে ডিবাগিং সো প্রোগ্রাম টেস্টিং আর ডিবাগিং এই দুইটি ধাপের মাধ্যমে প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন ধাপটি সম্পন্ন করা হয় এর পরে যে ধাপটি রয়েছে সেটি নাম হচ্ছে ডকুমেন্টেশন প্রোগ্রাম সংশোধনের পর অথবা প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের পর রান হওয়া যে প্রোগ্রামটি রয়েছে সেটিকে ভবিষ্যতে সংরক্ষণের জন্য লিপিবদ্ধ করাই হচ্ছে কি প্রোগ্রাম ডকুমেন্টেশন এটি মূলত একটি লিখিত বিবরণ যাতে থাকবে প্রোগ্রামের বর্ণনা ফ্লোচার্ট বা গ্রাফ লিখিত প্রোগ্রাম পরীক্ষার ফলাফল ব্যবহারকারীর জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ ইত্যাদি সবার শেষে যে ধাপটি রয়েছে সেটি হচ্ছে প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ ধাপ সময়ের সাথে সাথে নতুন উন্নততর কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রোগ্রামের পরিবর্তন বা আধুনিকীকরণ করা প্রয়োজন হয় দেখা যায় এভরিডে 
বা কিছুদিন পরপরই নতুন নতুন কি হয় হার্ডওয়্যারের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে হয় কোনো প্রোগ্রামের পরিবর্তন আর আধুনিকীকরণ সেই হার্ডওয়্যারের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে করা প্রয়োজন হয়ে থাকে এ ধরনের কাজগুলি মূলত রক্ষণাবেক্ষণ ধাপের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ রক্ষণাবেক্ষণ ধাপে প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণ পরিবর্তন প্রোগ্রামের ভুল সংশোধন ইত্যাদি কাজগুলো করা হয় তো আশা করি তোমরা প্রোগ্রামের ধাপ সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ এরপরে আমাদের যে টপিকটি রয়েছে সেটি হচ্ছে অ্যালগোরিদম অ্যালগোরিদম কি শুরুতেই দেখে নাও অ্যালগোরিদম শব্দটার অর্থ হচ্ছে ধাপে ধাপে সমস্যা সমাধান পর্যায়ক্রমে বা ধাপে ধাপে সমস্যা সমাধান করার পদ্ধতির নামই হচ্ছে অ্যালগোরিদম যে কোনো একটা সমস্যা সেই সমস্যাটিকে যদি আমরা স্টেপ বাই স্টেপ সলভ করি সেটাই আসলে অ্যালগোরিদম এই প্রোগ্রাম রচনা আর নির্বাহের শুরু থেকে একদম শেষ পর্যন্ত যে ধাপগুলো রয়েছে সেগুলোকে পর্যায়ক্রমিকভাবে লিপিবদ্ধ করা এই অ্যালগোরিদমকে কিন্তু অনেকেই রান্নার রেসিপির সাথে তুলনা করে থাকে কারণ রেসিপিতে যেমন রান্নার প্রতিটা ধাপ সুস্পষ্টভাবে লেখা থাকে তেমনি অ্যালগোরিদমেও একটা সুনির্দিষ্ট সমস্যা সমাধান ধাপে ধাপে লেখা থাকে অ্যালগোরিদমকে কোনো প্রোগ্রামিং ভাষায় লিখলেই তা প্রোগ্রামে পরিণত হয়ে যায় তবে এই অ্যালগোরিদমের কিছু শর্ত রয়েছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেই শর্তগুলো হচ্ছে অ্যালগোরিদমের স্টেপগুলোকে অবশ্যই সুস্পষ্ট হতে হবে এবং এই স্টেপগুলো বা ধাপগুলো অবশ্যই সহজবদ্ধ হতে হবে যাতে প্রোগ্রামার সহজেই বুঝতে পারে এরপর এই যে ধাপগুলো রয়েছে সেগুলো অবশ্যই সসীম সংখ্যক ধাপে শেষ করতে হবে আর এই অ্যালগোরিদমটি অবশ্যই প্রয়োগ উপযোগী হতে হবে সুতরাং এই শর্তগুলো অ্যালগোরিদম মেনে চলে তো অ্যালগোরিদম জিনিসটা কি সেটা আরও বোঝার জন্য আমরা চলো কিছু এক্সাম্পল দেখে নেই প্রথমে যে উদাহরণটি রয়েছে সেটি হচ্ছে তিনটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের অ্যালগোরিদম আমি এখানে লিখতে বলেছি তাহলে আমি আগে বলেছিলাম অ্যালগোরিদম হচ্ছে ধাপে ধাপে সমস্যা সমাধান অর্থাৎ স্টেপ বাই স্টেপ আমরা একটা সমস্যা সমাধান করব এখানে সমস্যাটি কি যোগফল নির্ণয় আর কতটা সংখ্যার যোগফল নির্ণয় তিনটা সংখ্যার যোগফল নির্ণয় তো শুরুতেই যে ধাপটি রয়েছে স্টেপ ওয়ান বা ধাপ এক এই ধাপে আমরা কি করব অ্যালগোরিদমটা শুরু করব সেই আমি কি লিখেছি স্টার্ট স্টেপ ওয়ান কি স্টার্ট তারপর স্টেপ টুতে আমাদের কি করতে হবে কোন সংখ্যাগুলো যোগফল নির্ণয় করব সেই সংখ্যাগুলোকে আমরা ইনপুট হিসেবে গ্রহণ করব বা সেই সংখ্যাগুলো আমরা পড়ব সেই সংখ্যাগুলো কি আগে তো আমাকে অবশ্যই যোগ করার আগে কোন সংখ্যা যোগ করব সেটা পড়তে হবে তাহলে ইনপুট হিসেবে আমরা তিনটা সংখ্যা নিব এ কমা বি কমা সি তোমরা বলতে পারো যে এখানে এ বি সি তো আসলে কোনো সংখ্যা নয় এগুলো কি এই এ বি সি কিন্তু ভ্যারিয়েবল এই ভ্যারিয়েবলগুলোর মধ্যে আমরা কি করব ওই সংখ্যাগুলোকে রাখব এই জন্য ইনপুট হিসেবে আমরা এখানে তিনটা ভ্যারিয়েবল নিয়েছি এ কমা বি কমা সি এর পরবর্তী ধাপে আমরা কি করব সংখ্যা তিনটি যোগ করব এ প্লাস বি প্লাস সি অর্থাৎ সংখ্যা তিনটি যোগ করার পরে কিন্তু আমরা একটা যোগফল পাবো সেই যোগফলটা কোথায় রাখবো আমরা সামের মধ্যে রাখবো আমি এখানে আরেকটা ভ্যারিয়েবল নিয়েছি সাম যোগফলটা রাখার জন্য সাম বা শর্ট ফর্ম সামের সঙ্গে শর্ট ফর্ম হিসেবে আমি সাম নিয়েছি যার মধ্যে আমরা এই তিনটা সংখ্যার যোগফল রাখবো তোমরা এখানে সাম না নিয়ে সামেশন লিখতে পারতে অথবা এক্স ওয়াইজের যে কোনো একটা ভেরিয়েবল যে কোনো একটা লেটার তার মধ্যে তোমরা এই যোগফলটা রাখতে পারতে তো আমি এখানে যোগফলের জন্য একটা ভেরিয়েবল নিয়েছি যার নাম হচ্ছে সাম অর্থাৎ স্টেপ থ্রিতে কিন্তু আমরা প্রসেসিংয়ের কাজটা করলাম কি প্রসেসিং মূলত যোগ করে যোগফলটা একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে রাখলাম যেহেতু আমাদের এখন যোগ করা শেষ এখন আমরা আউটপুট প্রদর্শন করব তাহলে পরবর্তী ধাপে সেজন্য আমি কি লিখেছি প্রিন্ট সাম অর্থাৎ আউটপুট বা যোগফল প্রদর্শন করলাম কি যোগফলটাকে আমি প্রদর্শন করে ফেললাম কিভাবে প্রিন্ট সাম লিখে আর যেহেতু এখানে যোগফলের কাজ শেষ তাহলে আমাদের অ্যালগোরিদমও শেষ সুতরাং অ্যাট লাস্ট ধাপে আমরা কি লিখবো স্টেপ ফাইভ এন্ড অর্থাৎ অ্যালগোরিদমটি শেষ হলো আরও একটি এক্সাম্পল দেখি আমরা তিনটি সংখ্যার গড় নির্ণয়ের জন্য অ্যালগোরিদম গড় নির্ণয় করার নিয়ম আমরা সবাই জানি সেটা কি হবে যতগুলো সংখ্যা বা যতগুলো রাশি থাকবে সেই রাশিগুলোকে যোগ করতে হবে এবং রাশিগুলোকে যোগ করে ওই যোগফলকে মোট রাশি সংখ্যা দ্বারা আমরা ভাগ করে ফেলি সেটাই হচ্ছে কি গড় নির্ণয় তাহলে এটার ক্ষেত্রেও স্টেপ ওয়ানে কি হবে স্টার্ট আমরা অ্যালগোরিদম লেখা স্টার্ট করলাম বা শুরু করলাম স্টেপ টুতে যেহেতু বলেছি তিনটা সংখ্যার গড় নির্ণয় তাই ইনপুট হিসেবে আমরা তিনটা সংখ্যাই নিলাম তিনটা ভেরিয়েবল নিলাম এ কমা বি কমা সি তারপর আমরা শুরুতে কি করব গড় নির্ণয়ের জন্য আগে আমরা যোগ করি পরে ভাগ করি সেই জন্য আগে যোগফলটাকে সামের মধ্যে রাখলাম এ প্লাস বি প্লাস সি এই তিনটা সংখ্যা যোগ করে যোগফলটাকে কোথায় রাখলাম সামের মধ্যে রাখলাম এরপর স্টেপ ফোরে আমি কি করেছি ওই সামকে তিন দ্বারা ভাগ করেছি যেহেতু এখানে তিনটা সংখ্যার গড় নির্ণয় সেজন্য আমি তিন দ্বারা ভাগ করব। 
तो साम के तीन द्वारा भाग करार पर जाता हलो एवारेज जा रेजल्ट आसबी कि एवारेज बा गड़ बर हो जाए तो एवारेज के शर्ट फर्म हिसेबी ए भि जि लिखे तुम्हारा चाहे अन्न को लेटारों लिखते परते से तुम्हारे इच्छा तो हमें एवारेज अर्थात साम के थ्री द्वारा भाग करारे कि बेर गल एवारेज बेर गल जेहतु गड़ निर्णय करा शेष परवर्ती धापे स्टेप फाइव क्यों करब य गड़ा आउटपुट हिसेबी प्रदर्शन करब से लिखे कि प्रिंट ए भि जि प्रिंट तुम्हारा जो एवारेज लिखो तुम्हारा लिखो प्रिंट एवारेज और जेहतु गड़ निर्णय करा शेष एट लास्ट स्टेप सिक्स क्यी एंड लिखे ये अलगोरिदम शेष कर ल आशा करी तुम्हारा अलगोरिदम सम्पर् बुझते पर टपिकटा रही है से फ्लोचार्ट फ्लोचार्ट की फ्लोचार्ट हे अलगोरिदम सचित्र उपस्थापन एक अलगोरिदम के अलगोरिदम जतगुल धाप रही है से धापगलो के जो आप चित्र माध्यम उपस्थापन करी तक ही आसले फ्लोचार्ट फ्लोचार्टर सहाजे प्रोग्राम बुझते कम समय लागे और प्रोग्राम प्रवाह दिक सहजे बोझा जाए कारण फ्लोचार्ट मान हल प्रवाह चित्र यहाँ कतगुल जमितिक चिन्हर मध्यमे वो अलगोरिदम स्टेपगुलो के एक कतगुल प्रतिकर मध्यमे उपस्थापन करी हमें एक्साम्पल देखो एक बुझते पर आगे तुम्हारा एखे देखते फ्लोचार्ट दुधर सिसटेम फ्लोचार्ट प्रोग्राम फ्लोचार्ट आज के प्रोग्राम फ्लोचार्ट नहीं आलोचना करब ए प्रोग्राम फ्लोचार्टर विभिन्न प्रतिक सम्पर् शिखब प्रोग्राम फ्लोचार्ट हे प्रोग्राम लेखार पूर्व प्रोग्राम क्जे धापगलो के चित्रे सहाजे लेखा प्रोग्रामार खूब सहजे प्रोग्राम फ्लोचार्टे सहायत प्रोग्राम लिखते पर तो तुम्हारा देखते पाच एखे प्रोग्राम फ्लोचार्टे कि प्रतिक रही है और प्रतिकर नाम दे ठीक से प्रतिकगल शिखब एवं को प्रतिकर की नाम को प्रतिकर की क्ज सेगल आज के शिखब तुम्हारा शुरूते ही देखते पाच शुरू बा शेष नामक एक प्रतिक जे प्रतिकटा हे देखते ओवाल सैन डिम्बाकृतर एक प्रतिक ये प्रतिकटार नाम हे शुरू बा शेष प्रतिक ये ओवाल शेपर डिम्बाकृति जो प्रतिकटी रही है सेटर माध्यमे एक फ्लोचार्ट शुरू बा शेष करी ठीक है प्रोग्राम शुरू बा शेष करते मूलत ओवाल सैनर जो प्रतिकटा रही है सेवहृत है एर परवर्ती जो प्रतिकटा रही है से सामानिक आकृतर एक बक्स ये सामानिक आकृतर बक्सटी मूलत प्रोग्राम इनपुट आउटपुटर क्षेत्र व्यवहित है इनपुट ग्रहण क्षेत्र और आउटपुट प्रदर्शन क्षेत्र सामानिक आकृतर बक्सटी व्यवहार करी एर पर बक्सटी रही है से हे आयतकार आकृति बक्स व प्रतिक ये आयतकार आकृति प्रतिकटी प्रक्रियाकरण व्यवहार करी प्रसेसिंग क्षेत्र आयतकार आकृतर यही प्रतिकटी व्यवहित है एरपर तुम्हारा देखते डायमंड शेपर एक प्रतिक रही है ये प्रतिकटर नाम हो सिधान प्रतिक सिद्धान ग्रहण के जो ये चिन्हटी व्यवहित है तुम्हारा परवर्ती क्लसगुलूते ये क्च देखे एचड़ाओ रही है सार्केल एक सार्केल शेपर एक प्रतिक जार नाम हो संजोग विभिन्न धाप के संयोग करार्जन व्यवहित है एरपर तुम्हारा देखते प्रवाह दिक यही प्रतिकगल चिन्हगुलो सहाजे डेटा प्रवाह दिक निर्देश कर एक्साम्पल देख बुझते पर बर्णना टीका प्रोग्राम कार्यक्रम वर्णनार जो व्यवहार कर प्रतिकटी और सब शेषे रही है सब्रोटीन नामक एक प्रतिक मूल प्रोग्राम अंश बोझान जो ये व्यवहार कर तो चलो आप फ्लोचार्टर एक्साम्पल देखे नहीं उदाहरण देखले आशा करी फ्लोचार्टर प्रतिकगल सम्पर् तुम्हारा और भलोभ बुझते पर तो आज के तीन संख्या जोगफल निर्णय जमन अलगोरिदम पढ़े तेमनी तीन संख्या जोगफल निर्णय एक फ्लोचार्ट एख लेखा देख तुम्हारा तो शुरूते ही देखते तुम्हारा जो जलगोरिदम शुरूते हमारे धापा छो से क्यों स्टेप वाने स्टार्ट और अभी जेहतु बोले शुरू ए शेष कर क्षेत्र ओभाल जी शेप रही से आकृतर एक प्रतिक व्यवहार करी से जो शुरूते ही देखो ओभाल शेप शेपर जी प्रतिक रही है तर मध्य हमें लिखे कि स्टार्ट आर एकदम शेषे लक्ष्य करो इंट कथाट कथाय लिखे ओभाल शेपर ए प्रतिकटार मध्य तो स्टार्ट तरह जानी जो इनपुट ग्रहण के क्षेत्र और आउटपुट प्रदर्शन क्षेत्र कि करी हमें सामानिक आकृतर एक प्रतिक व्यवहार करी से इनपुट हिसाब से ए कमा बी कमा सी नहीं रखल कीसर मध्य सामानिक आकृति बक्सटार मध्य परवर्ती जानी प्रसेसिंग क्षेत्र व प्रक्रियाकरण क्षेत्र जीतु आयतकार आकृति बक्स व्यवहित है सेजन जोगफल निर्णय जो अंशा से कथाय लिखल 
ए आयताकार आकृति बक्सर मध्य अर्थात साम इकल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ये कि आयताकार आकृत ए बक्सटार मध्य एरपर आप करब आउटपुट प्रदर्शन करब प्रिंट साम अर्थात साम के आउटपुट हिसाब से प्रदर्शन करब से ठीक से कौन बक्स नेब अवश्य सामान्त आकृति जो प्रतिक रही है सेटर मध्य प्रिंट साम कथाटी लिखब अवशेष से ओवाल सैनर जे प्रतिकटा रही है तर मध्य इंड लेखे प्रचार की शेष करब और एक उदाहरण आज तीन टी संख्या गड़ निर्णय जो फ्लोचार्ट एक ही भाव आगे उदाहरण मत ही शुरू सेवाल सैनर मध्य स्टार्ट कथा लिखल तपर जानी इनपुट नवर जो सामान आकृत बक्स व्यवहार करी तेल सामान आकृत ये प्रतिकटार मध्य कि लिखल इनपुट ए कमा बी कमा सी जेहतु इनपुट ग्रहण के क्षेत्र में व्यवहित है तपर हमारे प्रसेसिंग मध्य गड़ निर्णय क्षेत्र शुरूते करी आगे जो करी से जो हमें ए प्लस बी प्लस ए तीनटा जो कर सामर मध्य रखल ये जेहतु प्रसेसिंग प्रक्रियाकरण मध्य पड़े तो गड़ निर्णय क्षेत्र में क्योंकि शुद्ध जोग न जोगे पर आरोप भागो करते हैं तर मैंने और एक प्रक्रियाकरण दरकार आज है से जो हमें आो एक आयताकार आकृति बक्स निल बक्सर मध्य कि करल साम डिवाइडेड ब थ्री एट कथाय थक एवारेजर मध्य जेहतु गड़ निर्णय कर भिजी इक्ल्स टू साम डिवाइडेड ब थ्री तुम्हारा चाहले एक प्रक्रियाकरण बक्सर मध्य जोग और भाग्य अंशटुकु लिखते पड़ते से हतो और सब शेष करब एवारेज आउटपुट हिसाब से प्रदर्शन करब तिखे कि प्रिंट ए भिजी और सबशेषे जीतु एक् फ्लोचार्ट शेष तंड कर फ्लोचार्ट शेष करोवाल सैनर मध्य इंड कथाटी लिखे और एक एक्साम्पल एखे रही है त्रिभुज क्षेत्रफल निर्णय फ्लोचार्ट क्षेत्रफल निर्णय जो क्योंकि एक सूत्र रही है से हाफ इंटू भूमि इंटू उच्चता तुम्हारा जान वन बु इंटु बेज इंटु हाइट ये हे त्रिभुज क्षेत्रफल निर्णय एक सूत्र तो क्षेत्रफल निर्णय जो कि जानते हैं तो हमें भूमि और उच्चता युटा मान जानले क्या एक त्रिभुज एरिया क्षेत्रफल बेर करते शुरू से स्टार्ट कर लम ओवाल ओवाल सैनर मध्य स्टार्ट लिखे तपर हमें इनपुट हिसाब कब अवश्य भूमि और उच्चता हमें एखे बी और एच लिखे जेहेतु भूमि बोलते बुझी बेज और उच्चता बोलते बुझी हाइट यज बी और एच नहीं तुम्हारा चाहले अन्न को वेरिएबल नीते परते ये को समस्या ना तो हमें इनपुट हिसाब से नहीं कमा एच तरपर आप जस्ट प्रसेसिंग आयताकार बक्सटार मध्य क्य लिखे वही सूत्र मध्य शुद्ध बस बसिए देव जस्ट सूत्रता बसिए दी क्योंकि प्रसेसिंग जाए अर्थात एरिया इक्ल्स टू वान ब टू इंटू बी इंटू एच यही सूत्रता कथा जा प्रसेसिंग बक्सर मध्य एखान जो एरिया पे जार परवर्ती धापे एरिया क्षेत्रफल क्यों करब प्रदर्शन करब आउटपुट हिसेबे से जो परवर्ती धापे हमें सामान सैनर मध्य लिखे कि प्रिंट एरिया तरपर एंड लेखे फ्लोचार्ट शेष कर देव तो आशा करी तुम्हारा एलगोरिदम फ्लोचार सम्पर् बुझते पर तो तुम्हारे जो एक सृजनशील कोश्चन एखे रेखे तुम्हारा देखते खूब सहज एक कोश्चन भेरि इजी आज के लेकर देखले तुम अवश्य ये कोश्चन इजिली सल्व करते तुम्हारा उद्दीपक लक्ष्य करो एखे एक अलगोरिदम दवा आज है स्टेप वन प्रथम स्टार्ट तपर स्टेप टू ते इनपुट हिसाब नहीं है एफ आसले इटा कीसर हमें क्यों इजिली स्टेप थ्री देखले बुझते पर स्टेप थ्री ते कि लेखा आज सी इक्ल्स टू फाइव इंटू एफ माइनस थार्टी टू बन तुम्हारा बुझते ही पार्छ एखे जो सूत्र रही है से फारेन हाइट थे सेंटिग्रेड तापम्रा कन्भार्शन एक सूत्र रही है तम मैं एखे जे अलगोरिदम टी रही है से हे फारेन हाइट थे सेंटिग्रेड तापम्रा नवर जो एक अलगोरिदम तो तुम्हारा अलगोरिदम देखले देखो तो कोश्चनगुल कत कोश्चन आज हे अलगोरिदम कि तुम्हारा आज के लेकर देखले इजिली बोलते पर अलगोरिदम कि तपर ख नम्बर अनुधामूलक जो कोश्चन से डकुमेंटेशन कैन करते हैं आशा करी आज के लेकर थे तुम्हारा इजिली बुझते पर तुम्हारा बेर हेल्पो नीते पर ग नम्बर की कोश्चन कर देखो उद्दीपक समस्याटर फ्लोचार्ट प्रवाह चित्र लेख भेरि इजी उद्दीपक जस्ट एक अलगोरिदम दवा आज है तुम्हारा शुद्ध अलगोरिदम देखे देखे कि कर एक फ्लोचार्ट लिखे अर्थात प्रत्येक स्टेपे को स्टेपे तुम को प्रतिकटा व्यवहार कर शुद्ध से लिखले क्योंकि हो जा और सब शेषे जो कोश्चन से उद्दीपक प्रक्रिया प्रोग्राम तैर को धापर सी सम्पर्कित विश्लेषण करो तो उद्दीपक प्रक्रिया क्यों उद्दीपक की आज है उद्दीपक आज हे तुम्हारे एक अलगोरिदम लेखा आदिपके तर मान 
এই অ্যালগোরিদমটা তোমার প্রোগ্রাম তৈরির কোন ধাপে ছিল কোন ধাপে আমরা অ্যালগোরিদম দেখেছি সেটা মনে করেই তোমরা কিন্তু এই কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার করতে পারবে আশা করি যদি আজকে ক্লাসটা ভালোভাবে করে থাকো থাকো ধন্যবাদ